वेलकम टू इजी लर्निंग 700 ये एम जी टी टू वन वन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के शॉर्ट लेक्चर सीरीज का ट्वेंटी वन लेक्चर है तो देखते हैं इस लेक्चर को इसमें सबसे पहले हमारे सामने है री इन्फोर्समेंट थ्योरी यानी कि टू स्ट्रेंथन डिजायर्ड बिहेवियर एट वर्क प्लेस यानी कि जो डिजायर्ड बिहेवियर है जो डिजायर्ड डिजायरेबल बिहेवियर है उसको स्ट्रेंथन किया जाए वर्क प्लेस पर टू फोर्स द वर्कर टू एडोप्ट डेट बिहेवियर यानी कि मतलब स्ट्रेंथन का मतलब ये कि फोर्स किया जाए वर्कर को कि वो उस बिहेवियर को एडोप्ट करें अगर वो उस बिहेवियर से हट के चल रहे हैं जो डिजाइड बिहेवियर है तो उनको फोर्स किया जा सके एंड दे आर आर टू वेज ऑफ री इन्फोर्समेंट अब दो तरीकों से री इन्फोर्समेंट किया जाएगा डिजाइड बिहेवियर के लिए एक तो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है एंड ई नेगेटिव री इन्फोर्समेंट पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट मीन्स टू एनकरेज अ पर्टिकुलर बिहेवियर पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए इनक्रेज किया जाए वर्कर्स को उनको इनक्रेज किया जाए कि इस तरह का बिहेवियर किया जाए और नेगेटिव इनक्रेज री इन्फोर्समेंट का मतलब है टू डिस्करेज आ पर्टिकुलर बिहेवियर यानी कि डिस्करेज किया जाए रोका जाए वर्कर को मना किया जाए कि इस तरह का बिहेवियर ना किया जाए तो इस चीज़ को हम तो ये दोनों जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है पॉजिटिव का मतलब इनक्रेज करना एक ख़ास बिहेवियर के लिए ये करो और नेगेटिव का मतलब एक ख़ास बिहेवियर के लिए रोका जाए कि ये ना करो तो ये करो और ये ना करो ये कहा जाता है ना तो और ये करो का मतलब पॉजिटिव री और ये ना करो मतलब नेगेटिव री इन्फोर्समेंट ह्यूमन रिलेशंस कैन बी अब ह्यूमन रिलेशंस कैन बी टू टाइप्स दो तरह के ह्यूमन रिलेशंस होते हैं एम्प्लॉई टू एम्प्लॉई एक एम्प्लॉई का दूसरे एम्प्लॉई के साथ क्या रिलेशन है एंड एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉयर से मुराद जिसने जॉब दी है उसके साथ क्या रिलेशन है तो ये दो तरह के रिलेशंस होते हैं ऑफिस के अंदर कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई टू एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर पर्पज ऑफ ह्यूमन रिलेशन इज टू गिव आ फीलिंग ऑफ फैमिली अब इसका मत इसको क्यों किया जाता है ह्यूमन रिलेशन को ह्यूमन रिलेशन का मतलब ही यही है ताकि एक ऐसा ऐसी फीलिंग दी जा सके एम्प्लॉई को फैमिली वाली फीलिंग दी जा सके फैमिली वाली फीलिंग देने के लिए ह्यूमन रिलेशन किया जाता है अच्छा अब है हमारे सामने जॉब एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट दिस इज नीडिड वैन पीपल आर अंडर परफॉर्मिंग इसकी तब जरूरत पड़ती है जब लोग जो है एम्प्लॉयज़ जो है वर्कर जो है वो अंडर परफॉर्मिंग हो जो परफॉर्मिंग उन परफॉर्मेंस उनको करनी चाहिए वो उससे कम परफॉर्मेंस दे रहे हों तो ऐसे सिचुएशन में जॉब एनरिचमेंट किया जाता है इसका मतलब क्या है जॉब एनरिचमेंट मीन्स एडिंग समथिंग इन टू दू इन टू द जॉब जॉब एनरिचमेंट का मतलब है कि कुछ ज़्यादा जो है वो जो ऑलरेडी वर्कर्स जॉब कर रहे हैं उसके साथ कुछ और ऐड कर दिया जाए कुछ और ऐड किया जाए उसको जो है वो जॉब एनरिचमेंट कहा जाता है टू प्रोवाइड एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज़ टू एम्प्लॉय टू अप्लाई दर टैलेंट नॉलेज एंड क्रिएटिविटी परफॉर्मिंग मोर इन द ऑर्गेनाइजेशन अब जाहिर बात अंडर परफॉर्मिंग है कोई एम्प्लॉई तो उसको जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कि वो अपना टैलेंट को अप्लाई करे नॉलेज को अप्लाई करे क्रिएटिविटी को करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर सके ऑर्गेनाइजेशन में और अब है हमारे सामने जॉब रीडिज़ाइनिंग क्या मतलब टू रीडिज़ाइन अ टास्क किसी एक टास्क को वर्क को रीडिज़ाइन करने को हम जॉब रीडिज़ाइनिंग कहते हैं जॉब शेयरिंग क्या मतलब पीपल शेयर द वर्क लोग आपस में कोई काम को बांट लें उसको हम जॉब शेयरिंग कहते हैं जॉब शेयर हो गई यानी वर्क शेयर हो गया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है यह है द आइडिया ऑफ एम बी ओ इज़ अपोजिट टू ट्रेडिशनल मैनेजमेंट ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का ये बिल्कुल उलट है एम बी ओ जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ट्रेडिशनल मैनेजमेंट से बिल्कुल उलट चीज़ है उसके अपोजिट है डिसीजन एंड प्लानिंग इज मेड इन कोलेबरेशन विद दर सबॉर्डिनेट इसके अंदर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर जो भी डिसीजन और प्लानिंग की जाती हैं वो सबॉर्डिनेट के साथ मिल के की जाती हैं उनकी कोलेबरेशन के साथ की जाती हैं ये नहीं होता कि सबॉर्डिनेट्स को हटा के ख़ुद से ही मैनेजर्स प्लान कर लें सारी चीज़ें और सारे डिसीजन ले लें बल्कि इसके अंदर सबॉर्डिनेट्स को भी साथ में रखा जाता है प्लानिंग और डिसीजन करते वक्त उनकी उनकी राय ली जाती है उनसे डिस्कशन किया जाता है प्लानिंग के बारे में और डिसीजन लेने से पहले डिफ़िकल्टीज़ विद एम लेकिन जो डिफ़िकल्टीज़ भी कुछ आती हैं एम के अंदर पीपल डो नॉट अंडरस्टैंड द फिलासफ़ी ऑफ एम उसका जो मेन डिफ़िकल्टी वो ये है कि लोग जो है मैंने एम बी ओ की फ़िलासफ़ी इसका जो फ़लसफ़ा है उसको समझ नहीं पाते हैं उनको समझ में नहीं आता एम बी ओ है क्या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किस चीज़ को कहते हैं और ये क्यों करवाया जा रहा है इस चीज़ को लोग समझ नहीं पाते एप्लीकेशन ऑफ एम बी ओ इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है सब ऑर्डिनेट्स गेट देयर गोल्स बाई दैन सेल्फ विद द कंसल्टेंसी ऑफ टॉप मैनेजमेंट अब इसमें इसको इस तरीके से अप्लाई किया जाता है कि जो सब ऑर्डिनेट्स
खुद से सेट करते हैं विद द कंसल्टेंसी ऑफ टॉप मैनेजमेंट लेकिन टॉप मैनेजमेंट की कंसल्टेंसी के साथ टॉप मैनेजमेंट उनको बताती है किस तरीके से गोल सेट करना है तो उनसे कुछ कंसल्टेंसी लेते हैं और फिर उसके बाद वो खुद अपने गोल सेट कर लेते हैं अच्छा फिजियोलो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड दी ऑर्गेनाइजेशन इसको साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है जो एम्प्लॉई और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान हो जाए विद द अचीवमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर विल हैव हाई लेवल ऑफ मॉरल एंड सेटिस्फेक्शन जब अचीवमेंट uh, हो जाती है इस कॉन्ट्रैक्ट की साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की तो क्या होता है वर्कर विल हैव हाई लेवल ऑफ मॉरल जो उनका मॉरल होता है वो अब हाई लेवल का हो जाता है उसका लेवल बढ़ता जाता है एंड सेटिस्फेक्शन और जो उनकी सेटिस्फेक्शन होती है लीडर कौन होता है अच्छा अब लीडर के कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है अ पर्सन हु इन्फ्लुंस पीपल फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिफाइंड गोल्स ये वो शख्स होता है जो इन्फ्लुंस करता है दूसरे लोगों को लोगों को इन्फ्लुंस करता है फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिफाइंड गोल ताकि वो प्री डिफाइंड जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सके जो पहले से डिफाइन किए गए गोल्स हैं गोल्स पहले से डिफाइन किए जा चुके हैं उनकी अचीवमेंट के लिए इन्फ्लुंस करता है लीडर तो एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स टू इन्फ्लुंस अदर्स यानी वो एबिलिटी लीडरशिप का मतलब है अब लीडर के अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ होंगी तो लीडर इन्फ्लुंस करता है तो लीडरशिप का मतलब है एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुंस अदर ये वो एबिलिटी होती है दूसरों को इन्फ्लुंस करने की डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड मैनेजर मैनेजर और लीडर सेम पर्सन नहीं है लीडर और मैनेजर के अंदर फ़र्क होते हैं तो अब हम देखते हैं फ़र्क को लीडर इज़ अ चेंज एजेंट लीडर वो शख्स होता है जो चेंज करता है ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी चेंज लेकर आता है मैनेजर इज़ मोर कंसर्न विद द स्टेटस को मैनेजर को ज़्यादा तौर पर कंसर्न होता है स्टेटस को से उसको चेंज से नहीं होता कंसर्न अच्छा अब लीडरशिप के बारे में पावर्स ऑफ लीडर्स लीडर की पावर्स के बारे में लीडर्स को किस तरीके की पावर्स होती हैं पोजिशन पावर जो उसकी पोजिशन के साथ अटैच होती हैं एंड पर्सनल पावर जो पर्सनल उसकी पावर होती हैं ऑल दोज पावर्स अथॉरिटीज विच आर अटैच टू पोजिशन सर्कल पोजिशन पावर जितनी भी अथॉरिटीज या पावर उसकी पोजिशन के साथ अटैच हैं उसको हम पोजिशन पावर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल टॉप मैनेजमेंट की अगर पोजिशन मिली है किसी लीडर को तो जजारी बात है उसके साथ जो पावर्स अटैच होंगी वो तमाम के तमाम पोजिशनल पावर के लाएंगी पोजिशन पावर्स आर ट्रांसफरेबल होती हैं जाहिर बात है इसको डेलीगेशन की डेलीगेट किया जा सकता है ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है पावर्स अटैच विद सम पर्सन आर कल पर्सनल पावर अच्छा किसी शख्स की खुद की पर्सनल पावर होती हैं यानी उसके साथ अटैच होती हैं वो उसको हम पर्सनल पावर कहते हैं और ये नन ट्रांसफरेबल होती हैं इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है क्योंकि जाहिर बात है ये पर्सनली तौर पर किसी के साथ अटैच होती हैं पोजीशन के साथ अटैच हो तो डेलीगेट की जा सकती है लेकिन इनको नहीं किया जा सकता अब टाइप्स ऑफ लीडर हमारे पास टाइप्स ऑफ लीडर्स हैं बहुत मुख्तलिफ तरह के लीडर्स होते हैं तमाम लीडर्स एक जैसे नहीं होते एटो ऑटोक्रेटिक लीडर हो पहला लीडर्स हु टेक डिसीजन बाई दें ये खुद से डिसीजन लेने वाले लीडर्स होते हैं ऑटोक्रेट होते हैं ये ये डेमोक्रेटिक लीडर नहीं होते ये ऑटोक्रेट होते हैं खुद से लीडर लेते हैं खुद से डिसीजन लेने वाले लीडर्स होते हैं दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज़ यूज इन डोज सर्कमस्टेंसिस वन देयर इज़ नो मच टाइम फॉर मेकिंग डिसीजन जारी बात है जब टाइम नहीं होगा तो इस तरह की लीडरशिप की जरूरत पड़ती है ऑटोक्रेटिक किस्म की ताकि लीडर खुद से डिसीजन ले क्योंकि जल्दी जल्दी डिसीजन की जरूरत पड़ती है और इस तरह की जो लीडरशिप होती है ये ज़्यादा सेंट्रलाइज पावर्ड होती है पावर एक ही दरमियान में होता है हाथ में लीडर के हाथ में होता है पावर दूसरों तक नहीं होती क्योंकि डिसीजन पावर ही नहीं है दूसरों के पास मैनेजर्स टेक मोर पावर्स मैन जब मैनेजर्स जो है वो ज़्यादा पावर कम लेते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर के तौर पे मैनेजर्स कब काम करते हैं जब मैनेजर डू नॉट ट्रस्ट देयर सबॉर्डिनेट जब उनको सबॉर्डिनेट पे भरोसा नहीं होता जो उनसे नीचे के लोग हैं उन पर भरोसा नहीं होता एंड सबॉर्डिनेट माइट हैव नॉट हैव एनफ ट्रेनिंग और ये भी एक वजह है एक तरफ तो ट्रस्टेबल नहीं है वो लोग और दूसरी चीज़ ये उनको ट्रेनिंग नहीं है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है वो जानते नहीं हैं कि किस तरीके से डिसीजंस वगैरह लिए जाएं, किस तरीके से प्लानिंग की जाए तो ऐसे सिचुएशन में भी पावर को जो है वो सेंट्रलाइज रखा जाता है डेमोक्रेटिक लीडर या ऑटोक्रेटिक के उलट हैं डेमोक्रेटिक लीडर शेयर्स दी आइडिया वो आइडियाज़ को शेयर करते हैं इन दिस स्टाइल लीडर्स विल इनक्रेज मोर कम्युनिकेशन सारी बातें ज़्यादा कम्युनिकेशन को इनक्रेज किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिटिंग की जाती है इन्फॉर्मेशन को उनकी राय ली जाती है जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक तरीका होता है अच्छा अब ये फ्री रीन लीडर्स ये क्या होता है मैनेजर्स डिपेंड अपॉन डिपेंड मोर अपॉन सबॉर्डिनेट ज़्यादातर इसमें जो है मैनेजर्स सबॉर्डिनेट पे डिपेंड करते हैं एनकरेज द सबॉर्डिनेट टू मेक डिसीजन बाई दें इसमें क्या होता है कि
दिस अप्रोच इज प्रैक्टिस वैन अच्छा अब ये अप्रोच कब यूज़ होती है हर वक्त हर जगह हर अप्रोच नहीं यूज़ हो सकती हर जगह पे मुख्तलिफ़ अप्रोचेज़ होती हैं कंडीशन देखी जाती हैं जब स्टाफ इज़ हाईली मोटिवेटेड जब स्टाफ जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो कि वो खुद से अपना ले सके डिसीजन पीपल्स आर वर्किंग इन अनर्जेटिस्टिक इन्वायरमेंट जहाँ पर लोग सीनर्जिस्टिक इन्वायरमेंट हो सीनर्जिस्टिक का मतलब ये कि एक और एक दो नहीं होंगे बल्कि एक और एक तीन होंगे चार होंगे आपने कभी सुना होगा एक और एक ग्यारह तो उसको हम सिनर्जी कहते हैं कि जब लोग मिल के काम करें तो वो प्लस में नहीं काम करें बल्कि प्लस से ज़्यादा यानी दो लोग मिले तो वो तीन का काम करें या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छी सिनर्जी है तो वो ग्यारह का भी काम कर सकते हैं एक और एक ग्यारह जिसको हम कहते हैं तो इसको हम सीनर्जिस्टिक इन्वायरमेंट कहते हैं ऐसा इन्वायरमेंट फुली ट्रेन पीपल जाओ जहाँ लोग बहुत ज़्यादा ट्रेन हुए हुए हों ऐसी जगह पे भी तो इन जगह पे इस तरह ये इस वाली लीडरशिप की जरूरत पड़ती फ्री रीन लीडर जहाँ इनक्रेज किया जाता है सबॉर्डिनेट को कि खुद से डिसीजंस ले अच्छा डिफरेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्टाइल अब मुख्तलिफ लीडरशिप स्टाइल में मुख्तलिफ तरह की कम्युनिकेशन होती है जैसे कि ऑटोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक डिसीजन जो होता है जिसमें लीडर खुद से लेता है देर विल बी अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बट नो अपवर्ड कम्युनिकेशन इन वन वे कम्युनिकेशन इसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है ऑटोक्रेसी के अंदर ऊपर से ऑर्डर आता है वो नीचे जा रहा होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है अगर आपने बिजनेस कम्युनिकेशन का कोर्स पढ़ा हो तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है आ, हो सकता है आप आगे पढ़ें अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा आ, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में ऊपर से नीचे तक जाती है कम्युनिकेशन यानी कि ऊपर से टॉप लेवल का मैनेजर जो है वो नीचे के लोगों को बताएगा इस तरीके से तो ऑटोक्रेसी के अंदर में नीचे तक कम्युनिकेशन जाती है लेकिन ऊपर तक कोई कम्युनिकेशन नहीं आती यानी कि जो नीचे के लोग हैं वो ऊपर कुछ नहीं बात कहते उनसे कोई राय नहीं ली जाती इसी वजह से इसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है कम्युनिकेशन नीचे जा रही है लेकिन ऊपर नहीं आ रही नीचे के लोगों तक जा रही है बात ऊपर के लोगों तक नहीं जाती बात और डेमोक्रेसी में बहुत वे टू वे कम्युनिकेशन होती है अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी नीचे से बात ऊपर भी जाती है ऊपर से नीचे भी जाती है फ्री रीन में क्या होता है देयर विल बी मोर कम्युनिकेशन अलॉन्ग सबॉर्डिनेट एंड ओकेशनल कम्युनिकेशन अमंग सबॉर्डिनेट एंड मैनेजर अच्छा इसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर कम्युनिकेशन इसमें होती है सबॉर्डिनेट्स के दरमियान अब आपस में जो सबॉर्डिनेट्स हैं उसको हम हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन भी कहते हैं उनके आपस में कम्युनिकेशन बहुत होती है जो सबॉर्डिनेट्स खुद हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एंड ओकेशनल कम्युनिकेशन अमंग सबॉर्डिनेट्स एंड मैनेजर और उसके साथ साथ कई ओकेशन पे मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट्स के दरमियान भी कम्युनिकेशन होती है तो ये है फ्री रेन लीडरशिप के अंदर कम्युनिकेशन मेथड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स अपॉन दिस सिचुएशन अब जो डिसीजन मेकिंग के मेथड्स हैं वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कंटिजेंसी अप्रोच ऑफ लीडरशिप क्या है कंटिजेंसी का मतलब कंटिजेंसी क्या वैसे तो कंडीशनल कहते हैं अब देखते हैं इसको क्या है एवरी जॉब हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस हर जॉब की अपनी कुछ यूनिकनेस होती है डिफरेंट होती है हर जॉब दूसरी जॉब से विद द चेंज इन टास्क डिफरेंट टाइप ऑफ लीडर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज रिक्वायर्ड जैसे जैसे टास्क में चेंजेस आती है वर्क के अंदर जो टास्क मिला है उसमें तो डिफरेंट टाइप ऑफ लीडर्स जो है मुख्तलि तरह के लीडर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल की जरूरत पड़ती है मुख्तलिफ लीडर और मुख्तलिफ तरह के लीडर्स और मुख्तलि तरह के लीडरशिप स्टाइल की जरूरत पड़ती है पड़ती है जब टास्क में चेंजेस आती है ये था आज का लेसन आपको कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट जरूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग